መርበብት ደራሲ አለማየው ዋሴ ሸቴ ተራኪ ሮደስ ተስፋይ መርበብት ጤና ስትልኛ ደማጆቻችን በክፍል 3 ተረካችን ሲሳይ በሚስተር ሮበርቶ ማሪነት ወደ ተጋበዙበት ወደ ሚስተር ስቲፋኖ ቤት ወስዶ ሚስተር ስቲፋኖን አስተዋቆት እንደነበርና የሚስተር ስቲፋኖን ልጅም አስተዋቆት እንደነበረው ግታናቸዋል ሲሳይ ሚስተር ስቲፋኖን ካወቃቸው ጊዜ ጀምሮ ስለ ኢትዮጵያ የነገሩትን በርካታ ነገሮች ማመን እስኪደን ቆ ድረስ እየሰማ ቆይቷል በስተመጨረሻም ወደ መጽሐፍት ቤታቸው ጋብ ዘውት ወደ ውስጥ ይዘውት ሲገቡ ነበር ያቆምላቸው የዛሬን ክፍል አራት መርበብት ትረካን እንደሆ የሚስተር ስቲፋኖ ቤተ መጽሐፍት ጣራው ግድግዳውና ወለሉ ማሆጎኒ በተባለ እንጨት በጌጠኛ መልክ ተጠርቦ የተሰራ ነው መሃል ላይ የፋርስ ምንጣፍ ተነጥፎበታል አንድ ትልቅ መስኮትና በር ሲቀር ከጣራው እስከ ወለሉ ድረስ በዚህ እንጨት በተሰራ የመጽሐፍት መደርደሪያ የተሞላ ነው የመጽሐፍቱ ብዛት እኚ ሰው እድሜ ለካቸውን ሲያነቡ ለመኖራቸው ምስክር ይመስላል የሚያብረቀርቅ ጥልቅ ጠረጴዛ ጎን ሲሳይ እንዲቀመጥ ጋር ዘውት ሳቸው በአንድ በኩል የቆዳ ወንበር ስበቆች አሉ። ሲሳይ ፍራት በውስጡ ቢታገለው የቤተ መጽሐፍቱን አደረጃጀትና የሚስተር ስቲፋኖ ሁኔታ ግን ሚያረጋጋ ሆነለት። ሚስተር ሲሳይ ለረጅም ዘመን ሳል ፍጽሞ ይቀርሁት ከእኔ ጋር የሚኖር አደረ አለብኝ ይሄን አደራ እኔ እንድፈጽመው የተጠየቁ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች አልቻልኩም እድሜ የገፋ ሲሄድ ደግሞ አደራው ለኔ መሆን እንደሌለበት የሞራል ጥያቄ ፈጠረብኝ አሉና ዝም ብለው በሐሳብ ሰጠሙ ሲሳይ እንደገና የፍርሃት ስሜት ሲከሰክሰው ታወቀው እናም ይህ አደራ መወጣት ያለበት ኢትዮጵያዊ ነው ብዬ ካመንኩ ቆየው ይሁንና ታማኝ ሰው ለማግኘት በእኔ በኩል የማይቻል ሆነብኝ ለቤተሰብም ሐሳቡን ባማክርም እሚያቀርቡልኝ ሐሳብ ከእኔ ሞራል ጋር አብሮ ምሄድ አልሆነም አሉና ዝም አሉ ቆይተው ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን ወንድሜና ወዳጄ ሮበርቶ ካገራቹ ኢንቨስትመንት ለማድረግ መወሰኑ ሰረዳ ይሄንኑ የቤት ስራ እንዲሰራልኝ በማለት የሚታመን ሰው እንዲያፈላልግልኝ ጠይቀው ነበር አሉ ፍራት አሁንም ስሜት ሳይሆን ጥፍርና ጥርስ አውጥቶ የሲሳይን አምሮ ይዋጥቶ ጀመር ቢሆንም ምንም ቃል ሳይተነፍስ ማዳመጥ መረጠ እናም አደረአይን ሊወጣ የሚችል ሰው አንተ ልትሁ እንደምትችል ተቆመኝ በዚህ የተነሳ መምጣትህም በጉጉት ሲጠብቅ ቆይቻለሁ ከመሞቴ በፊት በመምጣት ፈጣሪና መሰግናለሁ አሉና ፈጣሪን እንደማመስገን እጆቻቸውን ካይኖቻቸው ጋር ወደ ላይ አንስተው ሲመለከቱ የምን አደራ እንደሆነ አልገባኝም አለ ሲሳይ እየተንተባተበ እገደለም 
እርሱን በዘዘር አስረዳለሁ ብለው ዝም ብለው ቆዩና መተረክ ጀመሩ ምራፍ 7 አሁን የምነግርህ ድርጊቱ በተፈጸመበት ወቅት ወጣት ስለነበረ አንድ ጣላ ያናዊ ማንዲስ ነው ልብ ብለ አዳም ጠይ አሉ ስቲፋኖ ኤቶሪ ሲሳይ ከድንጋጤ መንፈስ በትንሹ መለስ አለ ይህ ማንዲስ በወጣትነት ዘመኑ በጣሊያን ጦር ኃይሎች ውስጥ የጦር ማንዲስ ሆኖ አገልግሏል በዚህ ሙያውም ጣሊያን በ1928 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን ስትወረር ወደ ኢትዮጵያ ከዘመተው የፋሽስት ሰራዊት ጋር አብሮ ዘምቷል ከኤርትራ ባዶዋ በኩል በሽሪ ያድርጎ የተከዚየን ወንዝ ተሻግሮ ወደ ጎንደር ካቀና የጦር ክፍል ጋር ማንዲስ ሆኖ የሰራይቱን እግረኛ አንቀስቃሴ ከሚመሩት ወጣት ወታደራይ ማንዲሶች ውስጥ አንዱ ነበር ዮክቱ የጣሊያን ፋሽስት መንግስት ኢትዮጵያን ማከላይ መንግስት በጦር አሸንፎ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ የሀገሪቱን ቀኝ ገዢነት ያረጋገጠ ሲመስለው ወደ መሰረተ ልማት ግንባታ ታፊቱን አዞረ ወጣቱ ማንዲስም ካስመራ በአድዋ ጎንደር በኩል ወደ አዲስ አበባ በሚገባው ይበኪና መንገድ ስራ በተለይም ጎንደር አካባቢ ወደ ነበረው የሥራ ክፍል ውስጥ ተዘዋወረ በዚያ ወቅት የፈታኙና አስደናቂውም የሊማሊሞ ተመዝማዛ መንገድ ቅየሳ ስራና ግንባታ ላይ ከተሳተፉት ወጣት መሐንዲሶች ውስጥ እንደነበር ሲገለጽም ታላቅ ኩራት ይሰማዋል የመንገድ ስራው ተጧጥፎ ከጎንደር ወደ ጎጃም ብሎም ወደ አዲስ አበባ ለማድረስ ጣሊያኖች ኢትዮጵያን አርሶ አደር ጉልበት በካኪኮትና በቁምጣ ያባበሉ ዲያም ሲል በኃይል ያስገድዱ ቀን ተሌት ይሰሩ ነበር ይወጣት ከጎንደር ወደ ባህር ዳር በሚወስደው አውራ ጎዳና ላይ አን ፍራንስ ከተማ አቅራቢያ አን ፍራንስ ከሚባለው ወንዝ ላይ የሚሰራውን ድልድይ ተቆጣጣሪ ማህዲስ ሆኖ ሲሰራ ስካውን ድረስ የሚያስጨንቀውን ሚስጥራዊ ያደራ የሚቀበልበት አጋጣሚ ተፈጠረ የጣሊያን ፋሽስት ጦር ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴን ለስደት ቢዳርግም እንዲሁም የመንግስቱን ጦር መበታተን ቢችልም የኢትዮጵያን አርበኞች ቅስም ሰብሮ በሌሎች ሀገሮች እንዳደረገው የጣሊያንን ቀኝ ገዢነት አሜን ብሎ የሚቀበል ሀገርና ህዝብ መፍጠር አልቻለውም ነበር የሀገራችሁ አርበኞች በቡድን በቡድን በመሆን በደፈጣው ጊያ ሲያስፈልግም በግንባር በመግጠም ፋታን እስተውት ነበር ይህንን አይበገሬነታችሁን ለመስበር የጣሊያን ወታደሮች ጅግጅካኔ የተሞላበትን ተግባር በአርበኞችና በህዝቡ ላይ ቢፈጽሙ የሚቀየር ነገር አልነበረም በእንደዚህ አይነት የነጻነት ትግል ውስጥ የኢትዮጵያ ቀኝ ተገዢነት አይቀሬ ነው በሚል ተስፋ የጣሊያን መንግስት በየቀኑ በተለያዩ ቦታዎች ዜጎቹን መስዋዕትነት ያደረገ መሰረተ ልማቱን ማስፋፋቱን ተያያዘው እንደውነቱ ከሆነ እናንተ እንዴት እንደምታውት ባላውቅም በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ ተከናወነ ብሎ ለመቀበል የሚያዳግት 
የዋሻ ውስጥ መተላለፊያ ያላችሁ በተራራዎች ላይ የሚጠማዘዙ ረጃጅም መንገዶችና ድልድዮችን እንዲሁም በከተሞች ደግሞ ጉብጉብ ህንፃዎችን መስራት ተችሎ ነበር ሲሉ ሲሳይቀበል አድርጎ እውነት ነው ስራው አስደናቂ ሊባል የሚችል ነው አለ ሳቾም ወጋቸው እንዳይናጠ በመፈልግ ስሜት ካፉ ቀበል አድርጎ ታሪኩን ቀጠሉ የሆል ሚስተር ሲሳይ አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ በርከት ያሉ ኢጣሊያን ወታደሮችና ሲቪሎች በኢትዮጵያ አርበኞች የደፈጣው ጋ አደጋ ደረሰባቸው ሙትና ቁስለኛ የሆነው ይወጣት ማንዲስ ወዳለበት የመንገድ ስራ ካምፕ ይደርሳሉ የሞቱ ተቀብረው ቁስለኞች ህክምናቸው ከተደረገላቸው በኋላ ወታደሮቹ ወደናት ጦር ከፍላቸው ሲላኩ ከመካከላቸው አብሮ የነበረ አንድ ካቶሊክ ቄስ ከመንገድ ስራው ካምፕ ህክምና የተደረገለት እንዲቆይ ተወሰነ የካቶሊክ ሃይማኖት ተከታይ የሆነው ይወጣት መሐንዲስ ይህንን ቄስ በተቻለው መጠን ሁሉ ከባከቦና ከቁስሉ እንዲድንና እንዲያግግን ያጽናናው ነበር ይሁንና እግሩ ላይ ባቶ አካባቢ የገባው ጥይት መመረዝ ወይም ኢንፌክሽን ፈጥሮ ሰውነቱ በሙሉ ተመረዘና የመዳን ተስፋው ተመናመነ ለሞቱ የማይቀር መሆኑን የተረዳው ቄስም በርህራይ የሚያስተምመውን ወጣት መሐንዲስ ለብቻው አስጠርቶ ጅክ በተዳከመ ድምጽ እንዲሃለው ሞቱ ማይቀር ነው ሀዘንም ከባር ነው ሀዘን ይከበደው የመሞት መሆኑን በመውቀ አይደለም የልቆንም በጴጥሮስ መንበር የተሰየመችውን የቫቲካን ቤተክርስቲያንን ክብር የቅዱስ ፖፑን አደረስ አለው ወጣ በመቅረቴ ነው አለ ተንፋሹ የተቆራረጠ የመናደራ የመናደራ ነው አለወጣቱ ማሐዲስ እየተጨነቀ ቄሱ ሰውነቱ በላብ ተዘፍቆ አይኖቹ ለመግለጥ እየተሳነው በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እያጣጣረ እንደሆነ ሲረዳ እሱም በጅጉ ተጨነቀ ምንድን ነው የምን አደራ ነው አለው ደጋግሞ ከቦርሳይ ውስጥ ይhallውን ሰጥ ሰጥን አውጥተ ፖስት ያለውን ተመልከተው አንብበ ፈጽመው አደረአን አለው እጁን ጭብጥ ታድርጉ ወጣቱም እየተረበተበተ ደጋግሞ ምን እንደሚለው ቢጠይቀው መልስ ግን አላገኘም ቄሱ ወዲያ አንደበቱ ተዘግቶ በሰዓታቶች ውስጥ እስኮድ ያኛው አሸለፈ ቄሱ እስከ ቁስሉ ወደ ካምፕ ሲመጣ በጀርባው አዝሎት የነበረውን ቦርሳ ከፍቶ ሲአይ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ የጸሎት መጽሐፍና ይብረት ሳጥን አገኘ በዚያው ያደረው ክብደት ስላል ታየው ነገሩን ቸል ብሎ ከቄሱ የተቀበለውን ሳጥን በጥንቃቄ ያስቀምጡ 
ወደ መደበኛው ስራው ተቆረ ወጣቱ መሐዲስ በወቅቱ የመንገድ ስራውን ተጠናቁ ጣሊያን እና ህዝቦቿ ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጥቅም በማስመጨት ተጨማሪ ብልጽግና መፍጠር ለማስቻል ሀገሩ የታለችበትን አደራ በመሆኑ የድልድይ ስራው ላይ አተኮረ አዲሲቷንና የተስፋይቱ ምድር ሞሶሎኒም በሮም አደባባይ ላይ እንደልባቹ ጻሃይ ምትሞቁባት ሀገር በመስራቅ አፍሪካ ሰጣቸዋለሁ ብሎ ያቀራራባትን ኢትዮጵያን በመሰረተ ለማት በማበል ጸግ ለታላቁ አጣሊያን ኢንዱስትሪዎች የትሬቃ ማቅረቢያ በስራ ለደከሙ ጣላናውያን የረፍት ማሳለፊያ የጻሃይ መሞቂያ ሀገር ለመፍጠር ማንዲሶች ቡድን ቀን ተሊት መስራት ቀጠለ ቀደም እንዳልኩሁ በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ ተከናወነ ተብሎ ለመገመት የሚያዳግት የመንገድ ግንባታ ካስመራ ባዶዋ አድርጎ ጎንደር ከዚያም ያባይ በርሃን አቋርጡ አዲስ አበባ ማድረስ ቻሉ በዚህ የትጋትና የምንደስና ጥበብ ስራ ፋታ ያልነበረው ያወጣት ማንዲስ እንደ ተመኘው የመንገድ ስራውን ተመስርቶ ተሰርቶ አዲስ አበባ ቢደርስም የሀገሩ ፋሽስት መንግስት በአውሮፓ ከገጠመው ቀውስ ጋር ተዳምሩ በኢትዮጵያውያን ጽኑ ተጋርሉ ኢትዮጵያ የተስፋ ምድራቸው ሳይሆን የውርደትና የሽምፈትን ባ ሆና አባቸው በሞራል ክስረትና በአካል ጉዳት ወደ ሀገሩ መመለስ ግዴታ ሆነበት አሉና ትክዛሉ ሚስተር ስቲፋኖ በተከዙበት ቅስበት በህሊናቸው ከሲሳይ ሰውራው የሚከተሉን ያነበነቡ ነበር የሰው ልጅ ግብዝ ነው ስለራሱም ወገን ብልጽግና ስለራሱ ሀገር ድገት ሲያስብ የሌላውን በመውዳት ላይ መሆኑን ያወቀ እንኳን በሀገሩ ፍቅር ብቻ ታውሩ ድርጊቱን በትጋት ይሰራል የሌላውን ሀገርና حزب በድሉ የራሱን ሀገር ለማበልጸግ ፈጣሪውን ይማጸናል ፈጣሪ የርሱን ሀገር ብቻ ይሰራ የሱን ወገን ብቻ ይፈጠር ይመስል ፈጣሪ የሁሉም የፍጥረታት በህራት አውጉራት ፈጣሪ መሆኑን ዘንግቶ ይግፍ ስራው ተባባሪ ሊያደርገው ይማጸናል የራስ አነው ነገር ግን ፈጣሪ ሁሉንም ሀገር በልዩ ልዩ ጸጋ ሁሉንም حزب በልዩ ልዩ ክብርና ስጦታ ይፈጠረ በመሆኑ አንዱ ሌላውን መንጠቅና መዝረፉ ተገብ ያለበረም እግዚአብሔር ያለ ጸጋ ያላቀም ይፈጠረው ህዝብና ሀገር የለምና ብቻቸው ያወሩ እንደሆነ ትዝ ሲላቸው እንደ መባነን አሉና ያዳመት ከይ ነው አይደል አሉት ሲሳይም አንገቱን እየነቀነቀ አው በደም እጂ አለ ከዚያው ስሜት ሳይወጡ ፋሽስቶች የውስጥ ድቀታቸውን በሀገር ፍቅርና በብሄራዊ ስሜት ማርለው ሰው የሀገራቸውን ህዝብ በብሪት ስሜት አሳብዶዋል የሞሶሎኒን ዩሮማን አደባባይ ዲስኩሪሰሙ ወይዛዝርት ይጀሩ ጌታቸውን የእጃምባራቸውን ሌላው ቀርቶ የጋብቻ ቀለበታቸውን ለጦርነቱ ማስፈጸም ያለግሷል እንደምታውቁ በይትኛው ሀገርና ህዝብ ታሪክ 
ውስጥ ብዙ የሚያሳፍሩና የሚያጸዱ ክስተቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ በእኛም የሆነው እንደዚህ ነው እስከ ዛሬ አዋቂዎቻችን ከመያፍሩባቸው ክስተቶች ውስጥ አንዱ በዚያ ጦርነት ወቅት የካቶሊክ ካህናትና ካርዲናሎች ዘማች ሰራዊቱንና የጦር መሳሪያውን ቅዱስ ጦርነት ብለው ባርከው መሸኘታቸው ነበር እንዲያውም የናንተ ሀገር ወዳድ ምሁራንም ሀገራችን ጣሊያን ስካሁን ድረስ ካሳ ከመጠይቁባቸው ወቀሶች አንዱ በወቅቱ የቶሮ የቶራኑ ሊቀጳጳስ የተናገሩትን በመጥቀስ ነው መቺም ይሄን ታውቃለህ አይደ አሉት ሲሳይም በጨረፍ ተሰማለው ቃል በቃል ግን ምን እንደሉ አላውቅም አለ ያሉትን እኔ ልንገር አሉና የቶራኑ ሊቀጳጳስ ያሉት በኢትዮጵያ ላይ የታወጀው ጦርነት ለካቶሊክ እምነት አልገዛም ያለችውን አፈንጋጫን ኢትዮጵያን በሩዋን የሚያስከፍት ቅዱስ ጦርነት ነው የሚል ነበር በጊዜው አሁን እንደምናገርለት ባለ ታሪክ መሐንዲስ ያሉ ወጣቶችና ማማለል ማሰለፍ ይቻሉ ቢሆንም ዮሐላ ዮሐላ የፍትህና የሆነት ጸሃይ ስትወጣ ጨለማ ገብራቸው ሲገለጥ ግን አሳፋሪ ታሪካዊ ስህተት ሆኖ መጣይቱ አልቀረም ይገር መሃል በዘመናት ታሪኳ ውስጥ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ኢትዮጵያን ባንዲራዋን ያወረደው ሙሶሎኒም መጨረሻው አላማረም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቃት ተከትሉ ሽንፈቱን ተቀብሎ ጣሊያን ለቆ ወደ ሲዩዘርላንድ ሲሸሽ ተይዞ በዘጠኝ ጥይት ተደብድቦ ከተገደለ በኋላ አስከሪኑ ሚላን አደባባይ ላይ ተጥሎ ሲረገጥና ሲረገሙ አለ ከዚያም እንደገና አስከሪኑ ቁልቁል ተዘግዝቁ እንዲሰቀል ተደረገና ህዝብ ሲዘባበትበት ኮአለ በኋላ ባልታወቀ መናኛ ስፍራ እንዲቀበር ተደረገ ካመታት በኋላ የፋሽስት ደጋፊዎች በስርቆት በቡርኑ ተቆፍሮ በስውር በክብር እንዲያርፍ ተደረገ የሆነ እንጂ ወሬው ኮክቶ ባለ ስልጣናት ጆሮ በመድረሱ ካራት ወራት በኋላ በድብ ከተቀበረበት ስፍራ አንድ ግሩ ጎሎ የተገኘ ቢሆንም ደገና በስውር መናኛ ስፍራ እንዲቀበር ተደረገ ከ11 አመት በኋላ በብዙ ልመና ቅሪታ አጽሙ በቤተሰቡ መካነ መቃብር እንዲያርፍ ተደርጓል ሞሶሎኒ በቁሙ ወርደት ብቻ ሳይሆን ሞቱም በድኑ በእጅጉ ተንከራቷል ሞሶሎኒን ለዚህ ብሪትና አብደት ያበቃው ጨብጥ የተባለ ያባላ ዘር በሽታ በአምሮ ላይ በፈጠረው ችግር ነው በሚል መላመት ከመከረኛው አስክሪን ጭንቅላቱ ተከፍሎ ያንጎሉ ክብያ ለምርመራ ወደ አሜሪካ እንዲላክ በህብረቱ ጦር ተደርጎ ነበር አሉና በረጅሙ ተነፈሱ ሲሳይም ከሰማው ታሪክ ተነስቶ በተራው በሐሳቡ ማለም ነው ጀመረ አንድ አንድ አገሮችም ሳትበድላቸውና ሳትደርስባቸው ከዚያ በፊትና በኋላ ከኢትዮጵያ መከራዎች ሁሉ ጀርባ እጃቸውን በቀጥታም በትዙዋዋሪ ማስገብተው ነበር 
አምላኳ አይቷትምና የጃቾን አግንተዋል ያገኛሉ በሰፈሩት ቁና ሲሰፈሩ በትንተናቸው ሲወጣ ተመልክታለች ተመልከት ኢራቅን ሶሪያን ሊቢያን ሶማሊያን ሱዳንን የመንን የሳውዲ አረቢያ የግብጽና የቱርክ ደግሞ ጊዜው ሲደርስ ይታያል ወይም ይታረም ይሆናል ከዋናው አንዶቹ የኢትዮጵያ ጦር ጀርባ በቀጥታም ቢሆን በተዛዋዋሪ ተጠቃሽ የነበረችው ቱርክ አሁን አሁን አባዳሪና ኢንቨስትመንት ሆና ሽር ብትን ይያለሽ ነው ዘመን ኢትዮጵያን ወይ ሊክሳት ነው አለ በለዚያ እያባበላተ ነው ያም ሆነ ይህ ግን የኢትዮጵያ አምላክ ይታገሳል እንጂ አንቀላፋ ግፍ ሞልቶ ስኪፈስ ዝም ይል እንደሆነ እንጂ እንድትጠፋፈጽሞ የማይታወት መሆኑን ታሪክ መስከር ነው አለ ለራሱ አዛውንቱ ስጢፋኖ የሲሳይን በሐሳም በወሰድ ከተመለከቱ በኋላ በል ታሪኩ ሊጨርስል በማለት አትክሮቱን ወደርሳቸው መለሱት ሲሳይም እየተከታተልኩት ነው አላቸው እና ለህ ወጣቱ መሐንዲስም ለሃገሩ ባለው ቀና መልካከትና ፍቅር ተስቦ ፈተሃዊ ባልሆነ በሰው ልጆች እኩልነት ሚዛን ሲመዘን ቃሉ የተገኘ ተግባር ላይ ህይወቱን አደጋ ላይ ጥሎ መሳተፉን ዮሃላ ዋላ በመረዳቱ ከፍተኛ ተጸጸተ ሮም አደባባይ ላይ በመሶሎኒ የኢብሪት ድንፋታ ተታሉ ይወጣተነ ታፍላድ ሚውን ለዚህ ቆይ ተግባር መስጠቱ ከፉኛ ቆጨው እና በሽንፈት ወደ ሀገሩ ሲመለስ ፖለቲከኞች በሀገር ፍቅር ሽፋን በርተኞች ሬቱን በማር ለውሰው በሚዘሩበት ሸፍጥ ላለ መሳተፍ ከመንግስ ስራ ወጥቶ በግሉ ስራ ፈጥሮ ለመሰማራት ወሰነ በዚሁ መሰረት ወደ ትውልድ ቀየው ሲሲሊ በመለስ በግል ስራ መተዳደር ጀመረ ባትክልትና አበባ ፍራፈሪ ዲሁም በወይን ምርቷና በአሳ ምርቷ በመተታወቀው ሲሲሊ ውስጥ የምርት ማሸጊያ ካርቶኖችንና ፕላስቲኮችን የመጠረጃ ገመዶችንና ቀበቶችን የሚያመርት ኩባንያ አቋቁሞ በትጋት መስራት ጀመረ መሐንዲሱ ሰው አክባሪነትን ትጉህነትንና ታማኝነትን ወነተኝነትን መርህ አድርጎ ኖር እንዳለበት የሚያመስ ለነበር በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰራው ስኬታማና ታዋቂ መሆን ቻለ በዚህም ሲሲሊ ውስጥ ባለ ጸጋ ከሚባሉ ቤተሰቦች ጋር ስሙ አብሮ የሚነሳ ሰው ለመሆን በቃ ከተለመደው የሲሲሊያውያን ማፊያዎች ተግባር ራሱን አቅቦ ሀገሩን ህግ አክብሮ ዩኒ ሳይል ከተወዳጅ ሚስቱ ጋር ተከብሮ ለመኖር ይችላል ይሁን እንጂ እድሜው በገፋ ቁጥር አምሮን የሚያስጨንቆ ጉዳይ ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረበት ወቅት በሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ያደረራ ሳጥን የሰጠው የሚስጥራዩ የካቶሊክ ካህን ጉዳይ ብቻ ነበር ባሃንዲሱ ያ የካቶሊክ ኢስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ትድፊያ በተሞላበት የሥራ ወቅት የሰጠውን አደረራ ጉዳይ ሥራውን ሲያጠናቅቅ በአንድ ልብ ተረጋግቶ ተመረመረው አለው ወብሎ ነበር የታሰበው ቀርቶ ያልታሰበው ሆነና 
ከኢትዮጵያ የወጣበት ሁኔታ እጅግ ወከባይ በዛበት ጭንቀትና ሽንፈት የተሞላ ስለነበረ የአንድ ቄስ ሐደራ ጉዳይ መመርመርና መፈጸም ይቀርና ነፍሱን ይዞ በሰላም ወደ ሀገሩ መግባት በራሱ ትልቅ እድል ነበር ቢሆንም ቢሆንም ግን በሞት አፋፍ ላይ ሆኖ በጥብቅ አደረይ ሰጥቶን ሳጥን ግን የትም ቢሄድ ሊጥለው ስለአልፈልገ ወደ ጣሊያን ሲመለስ ይዞት የመጣው ነገር ቢኖር ሆ ያ አደረ አቃብቻ ነበር ከጣሊያን የቀኝ ግዛት ዘመጃ በክሽፈት ተመልሶ ከጦር ሰራዊቱ ከተሰናበተ በኋላ ትኩረቱን ኑሮ ለማሸነፍ በመሆኑ ራሱ ለማቋቋም ይደክም ዘንድ ግድ በማለቱ ያደረውን ሳጥን በክብር ቢያስቀምጠው ትኩረት ሰጥቶ ለመመርመርና በተግባር ለመተርጎም ዘገየ የኋላ ኋላ ኑሮ ሲሰምርለትና ሲደረጅለት ግን አደረውን ማስተዋወስ ግድ ሆነበት አንድ ሁድቀን ከሰዓት በኋላ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ከሚገኙ ልዩ ቤተ መጻሕፍት ጥቁጭ ብሎ በትዝታ ሲናውጥ ከቆየ በኋላ በሚስጥር ያስቀመጠውን ሰዓትን አውጥቶ ከፈተው ሰዓቱን ከቄሱ ከተቀበለ 42 አመታት ቢያልፈውም አንድም ቀን ውስጥ ምን እንዳለ ሳይጓጓና ሳይ ሞክሩ ማስቀምጡ ለራሱ ገረመው ይሁንና ራሱን እንደጥፋተኛል አለመቁጠር ብዙ ምክንያቶችን ለራሱ ድርድሩ ሲያበቃ ሳጥኑን በታላቅ አክብሮት ከፈተው ሳጥኑን ከፍቶ ሲያይ ያቅጣጫ መልካችና የሌሎች ጥቃቅን ቃዎች ነበሩ ዋናው ግን በሰማያዊ ወረቀት የተጻፈው መልእክት ነበር ደጋግሞ አነበበው በጥልቀትም አሰበበት ይሁን እንጂ ፈጽሞ ሊሞክረው የማይገባ መሆኑን ልቦናውና ህሊናው ነገሩት ጉዳዩን ለባለ ጉዳዮቹ ኢትዮጵያውያን መስጠት እንዳለበት ወዲያው ነበር ይወሰነው በዚህ መhall ተወዳጅ ልጅ በተመጻሕፍት ውስጥ ተለቃለች አባቷ በታላቅ ተበስጦና ሐሳቡስ ሞሩን ሰታይ ተጋረችና ምንድነው ብላ ጠየቀች ሳጥኑን አመላክቷት ከፍታ ወረቀቱን ተመለከተች ካየች በኋላ ወረቀቱን አንስታ ለታነብስት ሞክር ከለከላት ምን ችግር እንዳለው በጠይቀው ምንም አይደለም ችግርም የለውም ማላት ከሷ የሚደብቀው ነገር እንዳለ አጥብቃ ስትጠይቀው እሱም ምንም የሚደብቀው ነገር እንደሌለ ለልጇ ስረዳት የከለከላት ግን እሱንም እሷንም የማይመለከት ጉዳይ እንደሆነና የሌላ ሰው ጉዳይ እንደሆነ አስረዳት የሱ የሆነውን ማንኛውንም ነገር መመልከት እንደምትችል የሱ ያልሆነን ነገር ግን ማየት እንደማትችልም ከለከላት ሷም አጥብቃ አባቷ ስለምን እንደሚያወራ ጠየቀችው በስተ መጨረሻም ሁሉንም በዝርዝር ተረከላት በጥሞና ስታዳምት ከቆየች በኋላ ይሄ የታሪክ አካል ነው ብላ ወጥራና ሰቅዛ ያዘችው እሱ ብቻ ሳይሆን የታላቋ ጣሊያንም ታሪክ አካል ነው ይገባል እብላ ወጥራይዛ ተከራከረችው 
አባትየው የልጁን ወገደኛነት ቢያቀም የዚህን ያህል ጥልቅ እንደሆነ ግን ፍጹም አልተረዳም ነበር የዚያ ጊዜ ወጣት ቦክቱ ጎል ማሳይ ሆነው ይህ ባለታሪክ መሐንዲስም በስጨታረና ልጅ የሞራልና የፈተ ሰው ሁኝ የጉልበትና የትምክህት हिसाब አይጠቅምም ኢትዮጵያ ይሄር ነው ሀገሪቱ ባላት ጸጋ ጣሊያንን ለማበል ዘግንጂ ለህዝቧ ስበነ ለማሰልጠን አልነበረ አላት ፈርጣም ብሎ በብዙ ክርክር መካከል ሆነው አባትና ልጅ ሊግባቡ አልቻሉም ታዋቂና ጎበዝ አንትሮፖሎጂስት ፈልገነ ጉዳዩን ለናጣራ ይገባል ለባይ ነበርች አባት ደግሞ ያቀው ይሞራል ነው እያለ ወጥሮ ይዟት ሳይግባቡ ነበር የሰምበቱት ከዚህ በኋላ በተደጋጋሚ በተነሳበትም ሐሳቡም ይቀየር አልነበረም አሉና ሲሳይን ቀና ብለው ተመረከቱት ሲሳይ ሚስተር ስቲፋኖ የሚነግሩ ታሪክ በተመስጦና በጉጉት ይያዳመጠ በነበረበት ጊዜ መልስ የሚጠብቁ በሚመስሉ ሁኔታ መንግስታቸው አስተውሉ በጣም ይደንቃል አለ አሁን ከፍራት ይልቅ ወደ መደመም ስሜት ዞሯል ትንሽ እንደማሰብ አደረገና ለመቸኩሌ ይቅርታ ይደረጉልኝና ለመሆኑ ይህ ባለ ታሪክ ማንዲስ ማን ነው በህይወቱ ሲኖርል ሲል ጠየቃቸው ተኩር ብለው ሲመለከቱት የተረጋጋ መሰላቸውና ደሳላቸው በረጅሙ ተነፍሱና ይሄው ለሚስተር ሲሳይ ይህ ቤት የዚያ ወጣት መሐንዲስ ቤት ነው አሉ ምን አለ ሲሳይ በትንጋጤና ባርናቁት ስሜት ውስጥ ሆኖ አው ታሪኩን አሁን የሚነግርህ ሽማግሌ ያ ወጣት የነበረው መሐንዲስ ነው አሉና ፈገጋሉ ሲሳይ እጆቹን አፉ ላይ ጭኖ ፍትፍታቸውን እየተመለከተ ባርናቁት ፈዞ ቀረ 